Dạ kính mời an tọa Dạ thưa hội thánh đây là nho nghe Hữu bằng tự viễn phương lai Bất diệt lạc hồ Có bạn hữu từ phương xa tới Vui biết bao nhiêu Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là Gặp hội thánh của Chúa lâu lâu gặp một lần Còn vui còn hơn thế nữa Tôi cảm tạ ơn Chúa là gặp hội thánh tôi mừng lắm Cảm tạ ơn Ngài Xin Chúa ban phước hội thánh của Ngài Được vui mừng, bình an Và nhất là thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào Bất chấp hoàn cảnh Xin Chúa ban phước hội thánh của Ngài Giờ hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị Trong thi thiên trăm ba Một thi thiên nổi tiếng Phải không ạ? Một thi thiên nổi tiếng Và với đề tài là Hạnh phúc đời người Anh chúng ta muốn đi tìm Giá trị cuộc đời Muốn tìm hạnh phúc đời người Hãy đọc cho kỹ thi thiên này Và sống bằng thi thiên này Chúng ta sẽ có hạnh phúc Chắc chắn hạnh phúc thật quý vị Chứ không phải là ảo ảnh cuộc đời đó quý vị Chắc chắn như vậy phải không ạ Tôi xin đọc lời Chúa nha Và có nhiều người sẽ học thuộc thi thiên này phải không ạ Đức Diêu Va là đấng chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóc chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức giàu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Diều Va cho đến lâu dài. Xin Chúa ban phước chỗ Thánh. Giá thưa Thánh Thi Thêm Ba là một bài ca rất cổ để tán tụng Thượng Đế. Được viết cách đây khoảng 3 ngàn năm. Và thi thiên này là thi thiên được yêu thích nhất trong 150 thi thiên. Thi thiên này là một khúc ca bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc của một người được sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Thi thiên 3 được người tin Chúa hát lên giữa lúc vui mừng cũng như giữa cảnh khổ đau của đời người đó. Và thi thiên này được nổi tiếng không phải chỉ giữa vòng những người thiên chúa Nhưng cũng được phổ biến đến người không tin chúa Một số nhà nghiên cứu văn học ghi nhận rằng là Thi tham ba là một trong những áng văn tuyệt tác của nhân loại thuộc thành của chúa Và thi thiên mở đầu bằng câu là Đức Giêu Va là đấng chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Thi thiên này là do vua David sáng tác Nhà vua đã ví sánh Chúa là người chăn chiên, còn chính mình là con chiên dưới sự chăn dắt của Chúa. Người chăn hiểu rất rõ bản chất của con chiên, chiên không thể tự vệ. Nếu không có sự che chở, thì cả đàn sớm muộn gì cũng phải bị mung sói tàn hại. Chiên không biết rằng ngày mai mình sẽ ăn tại đồng còn nào, uống nước tại nguồn nào. Chiên hoàn toàn sống theo bản năng, đói ăn, khát uống, không có khả năng tự vệ, rất cần có người chặt. Về một phương diện nào đó thì con người chúng ta giống như chiên vậy. Trước những phức tạp của đời người, con người không biết rằng ngày mai mình sẽ ra sao. Phải quý vị? Chắc chắn như vậy phải không ạ? Có những hoàn cảnh mà nhiều khi chúng ta chỉ biết phó mặc cho sự may rủi mà thôi. <cười> Hiểu được điều đó David khiêm tốn so sánh mình Nhưng mà tạo vật yếu ớt Khờ dại Và đặt mình hoàn toàn vào sự chăm sóc Của đấng toàn nặng Cái từ ngọt ngào nhất Trong phần mở đầu thi thiên này chữ tôi Nó lên sự liên hệ mật thiết Giữa tác giả với Chúa Chúa không phải là Chúa Của một ai khác Nhưng là Chúa của chính tôi Ngài yêu thương tôi Chăm sóc tôi Bảo vệ tôi và dẫn dắt cuộc đời của tôi. Cảm tạ ơn Chúa. Chính vì tôi hoàn toàn đầu phục Chúa. Hoàn toàn đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa. 
Vì thế tôi chẳng thiếu thốn gì cả Tôi chẳng muốn điều chi khác nữa Vì chỗ đã chăm sóc Đã cung ứng cho tôi quá đủ mọi nhu cầu Thuộc linh, thuộc thể Đời này lẫn đời sau Đầy đủ và dư dật Đó là một cuộc sống sung mãn, thỏa lòng Và hạnh phúc vô cùng Tôi chắc chắn quý vị phải không ạ Quý vị cứ thử chúa để biết liền phải không ạ Nhưng thực tế Có biết bao người bạc tóc Héo hon Mất trí vì lo lắng Trong đó có cả tí đồ nữa Tại sao vậy Vì họ không trao bọi sự cho chúa Không phó thác đời mình cho ngài Không tự coi mình là con chiên Phó thác số phận cho người chăn chiên hiền lành Là chúa sụp Vậy xin chú giúp đỡ chúng ta Chúng ta là những người khôn ngoan Hãy làm như tác giả thi thiên này Đặt mình dưới sự chăn rắt Hướng dẫn Bao bọc của Chúa Chắc chắn đời sống chúng ta có hạnh phúc Ngài khiến tôi an nghỉ Nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh Bức tranh diễn tả đây Thật tuyệt vời Một bầy chiên hiền hòa Nằm an lành trên bãi cỏ xanh Bên dòng nước trong đang lững lổ trôi Khung cảnh thật đẹp Quen với sinh hoạt bầy chiên Đã biết biết rằng là Chiên chỉ nằm nghỉ khi nó đã ăn no Không sợ ai kẻ thù Và cũng không lo lắng Vì có những xung đột trong bầy Sự bình an trong chúa Đã được David diễn tả thật khéo léo Hình ảnh những con chiên Nằm dài trên bãi cỏ Diễn tả tâm trạng của người nương cậy Theo chúa Không còn vướng bận ám ảnh Bệnh sợ hãi bên ngoài không còn sợ hãi chứ căng thẳng bên trong hay những lo âu đói nghèo. Dầu không xuất hiện rõ ràng trong bức tranh, nhưng chìa khóa bức tranh xinh đẹp chứ là hình ảnh người chăn thấp thoáng đâu đó bên sườn đồi. Những con chiên chỉ cảm thấy bình an khi biết rằng là người chăn lúc nào cũng ở đâu đó bên cạnh để canh chừng và chở che chúng. Hình ảnh trên thật tương phản với thực trạng của xã hội loài người. Ngày nay, chúng ta đang sống một thế giới đầy xáo trộn. Con người luôn luôn khao khát, luôn tìm kiếm, nhưng không thể thỏa lòng gì cả, thưa quý vị. Cuộc đời là bãi chiến trường, đầy những tranh đấu, tàng thương, mất mát và đau khổ. Con người luôn cảm thấy lo sợ. Lo sợ đủ thứ, bệnh tật, tai nạn, đói nghèo, chiến tranh, chết chóc. Chính Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những lo toan, gánh nặng, khốn khổ của cuộc đời này Và đem đến chúng ta sự vui mừng, bình an, thỏa lòng Miễn là chúng ta sao ạ? Phó thác mọi điều cho Chúa mà thôi Chúa Yêu từng phán rằng Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lễ ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ nhưng thực tế thì có một một bộ phận tín đồ không có sự yên nghỉ bình an trong cuộc sống lý do là vì họ chỉ nghĩ rằng là tin chúa chỉ để thoát khỏi hình phạt đời đời trong hòa ngục để được cứu rỗi và vào thiên đàng vinh hiển còn đời sống thực tế thì dường như Chúa không can dự gì vào đời sống của họ cả. Tin Chúa đã được cứu là điều chính đáng. Nhưng nếu chỉ dừng tại đó mà thôi, thì đời sống chúng ta cũng sẽ trống rỗng tầm thường như những người chung quanh chúng ta mà thôi. Thủa Thành đó thực tế. Kinh Thánh này rằng là người công bình thì sống bởi đức tin mình. Hạp Cúc đoạn 2 có 4. Ngoài ra còn nói rằng là đức tin dẫn đức tin nữa. Có nghĩa là đức tin ngoài việc đem lại chúng ta sự công chính và sự cứu rỗi của Chúa Mà đức tin được cứu còn dẫn chúng ta đến loại đức tin để sống cho Chúa một cách dư dật Trong Ebrơ đoạn 11 thì bởi đức tin không như được cứu rỗi Mà bởi đức tin người ta thực hiện những công việc vĩ đại Hưởng nhận được những phước hạnh lớn lao dư dật vô cùng Đây là loại đức tin mà Thi Thiên 23 nói tới một loại đức tin trọn vẹn vào Chúa và đưa chúng ta đến đời sống sung mãn và thỏa lòng vô cùng. Thưa thành của Chúa. Bãi cỏ xanh bên dòng suối còn biểu tượng là lời Chúa Trời và Đức Thánh Linh 
trong đời sống của chúng ta. Chính lời đời sợ chính lời Chúa và sự linh dẫn của Đức Thánh Linh đã đem đến sự thỏa lòng cho những tấm lòng khao khát, đem đến sự tươi mới cho những lúc khô hạn, đem đến niềm hy vọng cho những tấm lòng sâu thẳm và đem đến sự sống muôn đời cho những ai tin cậy vào lời của Chúa. Nhưng điều tiếc rằng là chúng ta có nguồn hạnh phúc bên tay mà chúng ta không sử dụng nó. Các bạn, có lời Chúa ai cũng có kinh thánh cả, không đọc. Đọc mà không tin, tin mà không làm theo, son sẻ, phước hạnh, đương nhiên là như vậy rồi. Đó xin Chúa ban phước chúng ta, các bạn. Bây giờ phải để ý tới nguồn phước của mình đây này. Hàng ngày đọc nó, nó có vẻ khô khan thiệt, mà đem tiến cả một sự sống tràn đầy dư dật cho đời sống chúng ta. Ngài Bồ là linh hồn tôi dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Ngài Bồ linh hồn của tôi có thể nghĩa là Ngài phục hồi lại linh hồn của con cái Ngài đã bị hư tổn vì những lỗi lầm và sai phạm đối với Chúa. Vua David có lần đã bị cám dỗ phạm tội rất nặng, giết chồng, đoạt vợ người khác. Nhà vua đã bày tỏ lòng ăn năn sâu sắc về tội ác của mình. Ông đã kinh nghiệm sự dây vo khi chiều theo con đường tội ác và chịu biết bao đau khổ bởi sự sửa dạy đích đáng của Chúa. Nhưng ông cũng kinh nghiệm một điều mới là sau tất cả mọi chuyện, Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho ông. Và nhà vua đã kinh, ghi lại kinh nghiệm trên qua câu là Ngài bổ lại linh hồn tôi, nói lên rằng là Ngài tha thứ cho ông và ban cho ông sức mới để tiếp tục theo Ngài. Và đây là một ơn phước thật sự cho chúng ta. Rất nhiều lần trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chúng ta thay vì theo lời dạy dỗ của Chúa, chúng ta theo lời suối bẩy của tư dục mình, phạm những điều đáng xấu hổ. Nhưng Chúa vẫn không ruồng bỏ mọi đời sống chúng ta. Ngài chấp nhận những sự hối tiếc, ăn năn. Và tha thứ phục hồi lại mối thông công ngọt ngào giữa chúng ta với Ngài. Và cảm tạ ơn Chúa, Chúa bao dung và thương xót của Chúa đối chúng ta thật lớn lao, lẫn người chẳng xứng đáng gì. Dẫn tôi vào các lối công bình. Đây là một kinh nghiệm khác. Phước hạnh của Chúa không phải chấm dứt bằng sự nghỉ ngơi. Nhưng người theo Chúa phải tiếp bước linh trình của mình đang khi sống trên đời này phải Linh hồn được Chúa bồi bổ để chuẩn bị cho một hành trình mới. Sức lực nhận được từ nơi Chúa phải được sử dụng trong con đường công chính khi chúng ta sống trên cuộc đời này. Đức Chúa Trời muốn con cái Chúa bước đi trong đường lối công chính của Ngài. Ngài muốn chúng ta bước đi không phải chỉ vì lợi ích riêng của mình mà thôi, mà lợi ích vì sự vinh hiển danh Chúa và lợi ích người khác nữa. Dầu tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa ở cùng tôi, cây trưởng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Câu kinh thánh này diễn tả một tâm trạng khác trong đời sống người tin Chúa. Cuộc đời chúng ta không phải lúc nào là những toàn là những thảm cỏ xanh, đôi khi là những hoạn nạn, khó khăn như là bóng sự chết, tìm cách vây phủ người theo Chúa. Tuy nhiên, khi có Chúa thật sự hiện diện trong đời sống của mình ở bên cạnh mình, những nguy hiểm đó chỉ lấy chiếc bóng chóng qua. Trải qua hàng ngàn năm, câu kinh thánh trên đã an ủi biết bao thế hệ người tin Chúa. Rất nhiều người đọc câu kinh thánh này khi hấp hối, họ đã về với Chúa trong sự bình an. Hầu hết các đốc nhân khi đối diện với sự chết, không sợ hãi hay chạy trốn. Họ thản nhiên bước với Chúa. Người tin Chúa thanh thản bước đi khi đối diện với sự chết. Vì họ biết con đường mình đang đi, biết đoạn kết con đường của mình sẽ đi về đâu. Cụ Simeon khi bồng ấm hài nhi giê trên tay đã cảm thán thốt lên rằng Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tôi Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của ngài, ngài đã sắm sẵn đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân ngài. Hay sứ đồ Phaolô trước lúc người ta hành hình ông, ông đã viết cho Timôthê với một cái niềm tự hào rằng về phần ta, ta
ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không như cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Làm người thì ai cũng phải chết hết. Và ai chết rồi thì cũng sẽ được sống lại. Như điều khác bội biệt ở chỗ là sống lại để sống trên thiên đàng hay sống lại để bị phán xét để rồi đời đời sống trong địa ngục. Năm 1899 đánh dấu về cái chết của hai nhân vật danh tiếng Moody, một nhà truyền giáo nổi tiếng và Robert Ingerson, một luật sư nổi tiếng hùng biện và một chứng khách chính khách lừng danh. Cả hai có điều giống nhau. Họ như vật nổi tiếng, họ cùng phát xuất từ hai đình tin Chúa. Cả hai đều những tay hùng biện, cả hai đi khắp nước Mỹ để diễn thuyết và được mọi người kính trọng. Cả hai khi mở miệng nói Họ thu hút hàng chục ngàn người nghe. Nhưng cả hai ông có điều khác nhau. Đó là cách nhìn về Đức Chúa Trời. Ingerson là một người vô thần. Không tin vào sự sống đời đời. Ông tin rằng chết là hết. Do ông chỉ chú trọng vào cuộc đời hiện tại mà thôi. Ông đặt một loại kinh thánh xin ông cho riêng âm. Kinh thánh đó được bắt đầu bằng câu Sự tự do tư tưởng sẽ đem lại sự thật. Đối với Ingerson, cái quyền kinh thánh mà chúng ta quý mến, ông cho rằng là lỗi thời và hoang đường. Đồng thời Ingerson là ông đi hoàn toàn ngược lại. Ông là nhà truyền giáo. Ông hy sinh đời mình để nói về vương quốc cho những người hư mất. Ông ấp ủ quyền kinh thánh, tức là niềm hy vọng của nhân loại. Và cái thập tự là điểm thay đổi lịch sử loài người. Hai ông là hai nhà lãnh đạo quảnh hưởng đến người khác. Một người từ chối Chúa. Một người vâng theo Chúa Hai lập trường khác nhau Nên cái chết của họ khác nhau Ông Ingerson chết một cách thình lình Tin tức về cái chết của ông Làm cho gia đình hoàng hốt Khủng khiếp Đối với nhân vật không tin có sự sống đời đời Đã đem tất cả hy vọng Nỗ lực của mình vào cuộc đời này Thì cái chết là một thảm kịch Ngỡ ngàng và vô vọng Cái chết của mục sư Bố Đi Thì hoàn toàn khác hẳn Ngày 22 tháng 12 năm 1899, ông muốn đi thức giấc trong một ngày mùa đông lạnh giá. Sức khỏe của ông dần dần yếu và đêm qua nó lại càng yếu hơn. Ông nói chậm rãi từng chữ một, thế gian từ từ xa và cửa thiên đàng mở rộng để đón ta. Đứa con trai ông đang ở trong phòng vội vàng chạy đến bên ông, có phải cha nằm mơ không? Không, cha không có nằm mơ Con ạ, à, cha thấy thiên đàng đẹp đẽ vô cùng Cha đang trình tình trạng tâm thần được cảm thông với Đức Chúa Trời Nếu cha chết đi thì thực tốt đẹp biết bao Chúa đang gọi cha Và bây giờ cha phải đi rồi Con đừng giữ cha trở lại Lúc đó cả gia đình đề tự chung quanh ông Và vũ sau ông muốn đi qua đời Đó là một ngày an ủi Vì nó bắt đầu một cuộc sống mới mà ông đang trông chờ từ lâu nay Đám tang của Moody cũng phản ánh những gì ông tin tưởng Tại đó người ta không thấy sự thất vọng Của những thân nhân còn sống Họ quy quần bên nhau Ca những bài thánh ca tôn vinh chúa trời Người ta nhắc đến những lời mà ông nói trong trước khi chết Một ngày nào đó Quý vị sẽ đọc trên báo loan tin rằng Moody này đã chết Xin quý vị đừng tin những dòng chữ đó Bởi vì lúc đó Mới đúng là lúc tôi thật sự sống hơn tất cả sự sống hiện tại của tôi bây giờ. Tôi được sinh ra bằng xác thịt năm 1837. Tôi được sinh ra bằng thánh linh vào năm 1855. Thân xác thịt này sẽ chết, nhưng phần linh của tôi sẽ sống đời đời. Đó là hai cái sự khác nhau chết giữa người tin Chúa không tin Chúa. Trong câu tiếp theo, đã viết cái lời là Chú dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chú sức giàu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Trong câu kinh thánh trên, David dùng một ẩn dụ khác mô tả Chúa và thời nhấn mạnh thêm đức tin và lòng biết ơn của ông. Khung cảnh mà David mô tả là ngôi nhà của Chúa 
nơi đó ông làm vị khách được Chúa là vị chủ nhà tiếp đãi thật nồng hậu trong nhà của Chúa David được sức giàu được thết đãi dư dật nhớ David cảm thấy hạnh phúc được bình an bởi vì ông được Chúa bảo vệ và chu cấp dư dật dù bên ngoài kẻ thù vẫn lăm le nhưng không làm gì được ông những giây phút sống trong nhà Chúa chính là những phút phước hạnh bình an và vui mừng nhất David tiếp tục thể hiện đức tin tuyệt vời của ông nơi Chúa có kế tiếp quả thật chọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi David nhấn mạnh ơn phước và tình yêu của Chúa không chỉ ban cho ông trong quá khứ trong hiện tại nhưng tiếp tục mãi trong tiền lạc con người luôn tìm kiếm theo đuổi những phước hạnh nhưng qua câu kinh thánh trên David cho biết rằng là ông không phải tìm kiếm phước hạnh nhưng phước hạnh sẽ theo đuổi cuộc đời của ông câu nói dường như có vẻ ngạo mạn nhưng thật ra chỉ trình bày một kinh nghiệm một thái độ tin cậy tuyệt đối nơi Chúa của người biết rằng là Chúa đã đấng nắm giữ tương lai mình cảm nhận được ơn phước của Chúa David hứa nguyện với Chúa rằng là tôi sẽ ở trong nhà Đức Giêsu và cho đến lâu dài không có gì phân rẽ tôi khỏi nhà Chúa vì nơi ấy tôi hưởng được những phước hạnh tuyệt vời. Không có gì phân rẽ tôi khỏi nhà Chúa vì nơi ấy tôi được đối xử thật tuyệt vời. Không có gì phân rẽ tôi khỏi nhà Chúa vì nơi ấy tôi có Chúa. Những sự an bình, sung túc, vinh hiền hiện tại chỉ là phước hạnh tạm thời. Nhưng phước hạnh lớn nhất của tôi là tôi sống bên cạnh Chúa và thờ phượng ngay trọn đời. Cứ ao rằng đây là cái mong ước của mỗi người chúng ta. Còn một câu kinh khách khác mà tôi cũng rất thích. Nó giống như vậy. Tôi đã xin Đức Giê-va một điều. Và tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-va. Để nhìn xem sự tốt đẹp Đức Giê-va. Và câu hỏi trong đền của Ngài. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Đó là phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời người theo Chúa. Đó là hạnh phúc của đời người đấy quý vị. Xin Chúa ở cùng với thánh của người của chúng ta. Amen. Cảm tạ ơn Chúa.